கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்துக்கு நம்முடைய கவனத்தை நாம் கொண்டு வருவோம் அவர்கள் அவருடைய சீஷர்களுக்கு அறிவிக்க போகிற போது ஏசு தாமே அவர்களுக்கு எதிர்பட்டு வாழ்க என்றார் அவர்கள் கிட்ட வந்து அவர் பாதங்களை தழுவி அவரை பணிந்து கொண்டார்கள் ஏசு சிலுவையில ஏழு வார்த்தைகள் சொன்னார் என்று நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர் எத்தனையோ உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவர் பிறந்ததுல இருந்து எத்தனையோ வார்த்தைகள் அவர் உதிர்த்திருக்கிறார் மாலை பிரசங்கங்கள் பண்ணியிருக்கிறார் மருத்துவரை பார்த்து வார்த்தைகளை உச்சரித்திருக்கிறார் வியாதியஸ்தர்களை பார்த்து உருகி பேசி இருக்கிறார் பரிசீலனை பார்த்து கடிந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்படி பல விதங்களில் அவர் வார்த்தைகளை பேசி இருக்கும் பொழுது அவருடைய ஒரு வார்த்தைக்காக ஜனங்கள் காத்து தவித்திருந்த பொழுது சிலுவையிலும் கூட அவர் ஏழு வார்த்தைகளை சொல்லியிருந்த பொழுது இப்பொழுது அவர் மறித்தார் உயிரோடு எழுந்தார் உயிர்த்து எழுந்த பின்பு அவர் பரத்துக்கு போகிறதுக்கு இந்த கேப்ல அவர் சில வார்த்தைகளை பேசினார் அதுல முதல் வார்த்தை தான் நம்ம இப்ப படிச்ச வார்த்தை உயிர்த்து எழுந்த இயேசுவ முதல்ல அங்க அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அங்க அவர்கள் அவர் இல்லை என்று ஒரு வார்த்தை அவர்களுக்கு தூதர்கள் மூலமாக கிடைக்கிறது இப்போ அவங்க பயந்து போய் திரும்பி ஓடுறாங்க அப்பொழுது இயேசு அவர்களுக்கு எதிர்பட்டு வாழ்க என்றார் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுனுடைய முதல் வார்த்தை ஜனத்தை வாழ்த்துவது அதுபோல இயேசுனுடைய கடைசி வார்த்தை ஜனத்தை ஆசீர்வதிப்பது கிறிஸ்தவ உலகம் இன்றைக்கு ஆசீர்வாதத்தை நாடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம் வானத்தின் ஆசீர்வாதங்களை தேடுகிற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை தேடுகிற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது இரண்டு விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்கும் கொடுக்க தேவன் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஆனால் தேவனால் வாழ்த்தப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு அவசியம் தேவன் உன் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்கிறாரா தேவன் உன் வாழ்க்கையை வாழ்த்துகிறாரா லூக்கா இருபத்தி நாலு ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்றை நாம் பார்க்கும் பொழுது பின்பு அவர் பெத்தானியா வரைக்கும் அவர்களை அழைத்து கொண்டு போய் தம்முடைய கைகளை உயர்த்தி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கையில் அவர்களை விட்டு பிரிந்து பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் அதாவது அவர் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை தேடி வராங்க அவங்க மறிச்சிட்டாங்கன்னு நினைச்சுதான் தேடி வராங்க ஆனா வந்த இடத்துல அவர் சொன்ன முதல் வார்த்தை வாழ்க ஒன்னு <laughs> 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 எபிசியர் ஒன்னு மூணின்படி ஆவிக்குரிய உன்னதங்களில் உள்ள சகல விதமான ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் தெய்வம் நம்மை ஆசீர்வதித்து இருக்கிறார் வாழ்த்துதல் என்பது தெய்வனிடத்திலிருந்து வர வேண்டிய ஒரு அனுபவம் மனிதன் மனிதனை ஆசீர்வதிப்பதல்ல தெய்வன் மனிதனை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அன்றைக்கு இயேசு சிலுவையில அவர் மொழிந்ததான ஏழு வார்த்தைகள் நீங்க உங்க எல்லாருக்கும் தெரிந்த சம்பவங்கள் நான் இன்றைக்கு இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பின்பு பேசின பனிரெண்டு வார்த்தைகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் 
பல வார்த்தைகள் இருக்கும் நம்ம பன்னிரெண்டா எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுல முதலும் கடைசியும் என்ன முதல் வார்த்தை வாழ்க அதுதான் அவர் சொன்ன வார்த்தை உயிர் தெழுந்த பின்பு தேவன் தன்னுடைய ஜனத்தை வாழ்த்து முடியாக அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்பதை அவர் கவனமாக இருக்கிறார் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே ஜெயிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் இதே ஆசை தான் அப்போஸ்தலர்களுக்கும் இருந்தது அப்போஸ்தலருடைய ஆசை என்ன நாம் மூணாம் யோவான்ல படிக்கும் பொழுது பிரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து நீ சுகமாக இருக்கும்படி நான் உனக்காக வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுதான் ஒரு அப்போஸ்தலன் தனத்தை குறித்த இருக்கிற ஆசையை வெளிப்படுத்துகிறார் நீங்கள் வாழ்த்து பெறுகிறவர்கள் மாத்திரமல்ல வாழ்த்து கூடியவர்களாகவும் நீ மாற வேண்டும் யாரால் மற்றவர்களை வாழ்த்த முடியும் நமக்குள்ள இருந்தா தானங்க அதை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் பாருங்க நீங்க மரியாதை குறித்து நீங்கள் படித்து பாருங்க மரியாதை பத்தி என்ன சொல்லி இருக்கிறது மரியாதைக்கு கிருபை பெற்றவளே நீ வாழ்க என்று பரலோகம் தூதர்கள் வந்து வாழ்த்துகிறார்கள் அவள் இருந்த வீட்டில் தேவ தூதன் பிரவேசித்து கிருபை பெற்றவளே வாழ்க கிருபை பெற்றவளே வாழ்க இந்த வாழ்த்துதையில் பெற்ற அந்த பெண் என்ன பண்ணுகிறாள் ஒன்று நாற்பது சகரியாவின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து எலிசபெத்தை வாழ்த்தினாள் வாழ்த்து பெற்ற ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணை என்ன செய்கிறாள் வாழ்த்துகிறாள் நீங்க மற்றவங்களை வந்து ஆசீர்வதிக்கணும் வாழ்த்தணும் நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பரலோகத்திலிருந்து தேவனிடத்திலிருந்து வாழ்த்துக்களை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்தவத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு அனுபவம் ஒரு ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா மற்றவர்களை வாழ்த்துவது உங்களுக்கு இருக்கணும் பழைய அந்த ஆர்சி ஃபாதர்ஸ் ஃபாதர் அந்த நன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வெளியே எங்கேயாவது வந்தாங்கன்னா பார்த்தோடனே என்ன சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ தான் சொல்லுவாங்க நமக்கு அந்த வாழ்த்துகிற பழக்கம் இருக்கா இது ஆர்சி இது ஆர்சியில் உள்ள பழக்கம் அல்ல இது பைபிளுடைய பழக்கம் தான் நீங்க குறுந்தியர்ல கடைசியில இல்லாட்ட ரோமர் கடைசி அதிகாரத்தில் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவர்களை வாழ்த்துங்கள் அவர்களை வாழ்த்துங்கள் இன்னாரை வாழ்த்துங்கள் இப்படி வாழ்த்துங்கள் இந்த குடும்பத்தை வாழ்த்துங்கள் இந்த சபையை வாழ்த்துங்கள் ஒன்னும் பேர் 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 பேரா அப்போஸ் நான் ஒருவரையும் வாழ்த்துவார் ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் படித்து பாருங்கள் எல்லாம் வாழ்த்துதலை பற்றி உள்ள ஒரு நிருபம் ஒன்று குறைந்தீர் பதினாறுல நீங்க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் வாழ்த்தக்கூடிய சில காரியங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிறவன் வாழ்த்து பெற வேண்டும் வாழ்த்து மற்றவர்களை வாழ்த்தி பழக வேண்டும் முதல் முதல் இயேசு அவர்களை வாழ்த்தினார் கடைசியாக அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் பெத்தானியா வரைக்கும் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு போய் ஆசீர்வதித்து விட்டு போய்விட்டார் அப்போ தேவனுடைய இந்த தேவனுடைய திட்டத்தில் மனதில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை ஒரு ஊழியன் ஒரு விசுவாசி தன்னுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டவன் எப்பொழுதும் வாழ்த்தப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் தேவன் கவனம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் நீ விசுவாச வீரனா இருக்கலாம் ஆனா நீ தரத்திரனா இருந்தா என்ன பிரயோஜனம் நீ ஒரு விசுவாச வீரனா இருக்கலாம் ஆனா கடனாளியா இருந்தா என்ன பிரயோஜனம் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக மாற வேண்டும் பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது கத்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான் 
கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு சம்பவத்தை படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீர்க்க தரிசி இருக்கிறான் அவனுக்கு மனைவி உண்டு அவனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் ஆண் பிள்ளைகள் உண்டு நல்ல ஒரு தீர்க்க தரிசி அவன் தேவனுக்கு பயந்தவன் அவன் ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன ஒரு மனுஷன் கத்தருக்கு பயந்து நடந்த ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில இல்லாம இருந்தது வறுமை இருந்தது தேவைகள் இருந்தது அது சந்திக்கப்படவில்லை அதனால என்ன செஞ்சா அப்பப்ப யாரையாவது கடன் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பான் அங்க அங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கடன் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பான் ஏதோ கிடைச்ச உடனே திருப்பி கொடுப்பான் இப்படி ஒருத்தன் அதிகமான கடன் வாங்கிட்டான் ஆனால் திடீரென்று அவனுக்கு மரணம் சம்பவித்து விட்டது அடக்கம் முடிந்து விட்டது அந்த துக்க நாட்களும் முடிந்து விட்டது திடீரென்று பார்த்தால் அந்த கடன் கொடுத்த மனுஷன் வீட்டுக்கு வந்து நிக்கிறான் வீட்டுக்காரன் வாங்கின கடன் வந்து அதிகமான கடன் என்னால என்னுடைய தகுதிக்கு அதை தாங்க முடியாது என் மனநிலைக்கு அதை மன்னிக்கவும் முடியாது செத்துட்டான் பரவாயில்ல இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துரு இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு அடிமையா இருந்து உழைச்சு கொடுத்து அந்த கடனை அடைச்சிட்டு அவங்க வெளியே ஓட்டுன்னு சொல்றான் கத்தருக்கு பயந்தேன் சொல்றான் தீர்க்க தரிசின்னு சொல்றான் ஆனா இவன் யாரா மாறி இருந்திருந்தா வெளியரங்கமாக பார்க்கும் பொழுது தீர்க்க தரிசி இன்னொரு விதத்துல பார்க்கும் பொழுது நல்ல கத்தருக்கு பயந்த மனுஷன் ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவன் யாரு அவன் ஒரு கடனாடி இங்கதான் நம்முடைய பெந்தே கோஸ்தே வாழ்க்கை தடுமாறுகிறது நூத்தி இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் என்ன சொல்லுது கத்தருக்கு பயந்து நடக்கிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் கத்தர் சியோனில் இருந்து அவனை ஆசீர்வதிப்பார் அவன் மனைவி எப்படி இருப்பா வீட்டோரங்களில கணிதரும் செடியா இருப்பாள் பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒளிவு மர கன்றுகளை போல இருப்பாங்க உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் பாக்கியமும் நன்மையும் உனக்கு உண்டாயிருக்கும் ஆனா இந்த வாக்கு தத்துவம் அந்த தீர்க்க தரிசனுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறல கிருபை பெற்றவளே நீ வாழ்க இந்த ஈஸ்டர் சர்வீஸுக்கு கடந்து வந்த உன்னையும் தேவன் வாழ்த்துகிறார் நம்ம சொல்றோம் ஈஸ்டர் வார்த்தை பைபிள் எத்தனை இடத்துல இருக்கு எங்க இருக்கு இருக்கா இருக்கும் ஒரு இடத்துல இருக்கலாம் மற்றபடி அது உயிர் திறந்த இயேசு அந்த அனுபவத்தினுடைய ஒரு வார்த்தை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக உயிர் தொழுந்த இயேசு இன்றைக்கு கத்தர் உனக்கு இந்த சர்வீஸ்ல முதல்ல உன்னை வாழ்த்துகிற நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து நீ எப்படி இரு சுகமாயிரி ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் நீ பரமக்குடியில் நீ ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா இருக்கணும் ஒரு இடத்துல நம்முடைய சபையில நல்ல ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க நம்முடைய சபைக்கு ஆப்போசிட்டா இன்னொரு கர்மல் சபைன்னு ஒரு சபை இருக்கு இங்கேயும் கூட்டம் அங்கேயும் கூட்டம் ரெண்டு போட்டி போட்டு நிற்கும் கன்வென்ஷனுக்கு நோட்டீஸ் கிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்க போய் அந்த சபை கிட்ட நின்னீங்கன்னா அடி தடி ஆயிடுவேன் அவ்வளவு எதிர்த்து நிற்பாங்க நமக்கு ஒரு நாள் அந்த பாஸ்டர் சொன்னாரு சிபிஎம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் முதலாளிகள் என் சபையில இருக்கிறவங்க எல்லாம் தொழிலாளிகள் சிபிஎம் 
ஏண்ட வந்து சொன்னாங்க நான் சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஆண்டவர் இப்படி நம்ம ஜனத்தை எப்படி வச்சிருக்கிறாரு அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஜனத்தை தொழிலாளியா வச்சு நம்ம ஜனத்தை எப்படி மாத்தி இருக்கிறாரு முதலாளியா மாத்தினதுக்காக கச்சருக்கு நன்றி தான் செலுத்தணும் பரமக்குடியில நீ வாழ்ந்திருக்கணும் எல்லாவற்றிலும் நீ வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் நீ எந்த குடும்பம் எந்த கிராமத்தில் இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்தில் அந்த கிராமத்தில் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா இருக்கணும் உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை பார்த்து தானே அவன் வர முடியும் முதலாவது அவர் உதித்த வார்த்தை வாழ்க கடைசியாக அவர் செய்த சம்பவம் ஆசீர்வதித்தல் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக மத்திய இருபத்தி எட்டு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது என்ற வசனங்களில் பார்க்கும் பொழுது அங்கே அவர் அடுத்த ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார் அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து சொல்ற அடுத்த வார்த்தையை நீங்கள் பார்க்கலாம் இரண்டாவது அவர் சொல்லுகிறது நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்கள் ஒரு விசுவாசி ஒரு விசுவாசி மற்றொரு மனிதனை சீஷனாய் மாற்ற வேண்டும் நீ சீடனாய் மாறினது மட்டும் போதாது நீ விசுவாசியாய் மாற்றினால் மட்டும் போதாது ஏதோ நீ வந்துட்டு போறது மட்டும் போதாது நீ யான் பெற்ற இன்பம் பெருகையும் வையகம் நீ இயேசுவை பத்தி மற்றவங்களுக்கு நீ சொல்லணும் ஒருத்தன் வந்து எலும்பு முறிஞ்சு போச்சுன்னு வந்து சொன்ன உடனே நீ எங்கேயோ ஒரு ட்ரிப் ஆப்ரேஷன் பண்ண அந்த ஆஸ்பத்திரியை சொல்றியா இல்லையா சொல்லுவீங்களா இல்லையா அங்க போய் கட்டு போடு நான் எனக்கு கட்டினா எனக்கு சரியாயிடுச்சுமா உயிர் தெழுந்தார் ஏசோ ஜெயை தெழுந்தார் ஜெயை தெழுந்தார் வல்லமையால் எழுந்தார் முன்னோரை படி எழுந்தார் கல்லறை தேரந்திட அவர் போன இடங்களில் ஜனங்களை சீடராக்கும்படியாக அவர் அதிகாரம் கொடுக்கிறார் உடனே நீங்க எதாவது பாதிக்கப்பட்டா இல்ல விட்ட ஏதாவது பொருள் வாங்கணும்னா உடனே அந்த கடையை சொல்றீங்க அந்த ஆஸ்பத்திரியை சொல்றீங்க என்னெல்லாமோ சொல்றீங்க உன்னை அவனுடைய ஆத்மாவுக்காக இந்த சபைக்கு போ கத்தருடைய வார்த்தையை கேளு தேவ சமூகத்துக்கு வாங்கி யாராவது சொல்றீங்களா ஒருத்தனையோடு <laughs> நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்கள் 
ஒரு ஊரில் ஒரு சின்ன பஞ்சாயத்து ஆனது ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் கட்டி அதுக்கு குழந்தை பிறகு நேரத்தில் கல்யாணம் கட்டில் வயசு கம்மிங்கிறதுனால அரிசியில் கல்யாணம் கட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால் இவன் குழந்தையெல்லாம் உண்டாயிடுச்சு குழந்தை உண்டானவொடனே அந்த பொண்ணை விட்டுட்டான் அந்த பொண்ணை அந்த குழந்தை கூட போய் பார்க்கல அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு அவளுக்கும் கருத்து வேறுபடாயிருக்கும் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் வேணுமே அதுக்கும் ஒத்துக்கல அதுக்கு அவன் வச்ச குற்றச்சாட்டு அந்த பொண்ணு சரியில்லை அவன் மேல சில சந்தேகங்கள்லாம் இருக்குன்னு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அவங்க அரிசியில போய் போய் பார்த்தாங்க ஃபாதர்ட்ட எல்லாம் பேசி பார்த்தாங்க ஒண்ணும் நடக்கல கடைசியில அந்த பொண்ணு அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு அவங்க அம்மாவையும் கூப்பிட்டு நம்ம சர்ச்சைக்கு வந்துருச்சு அது அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் ஒண்ணும் பண்ணல அவங்க விட்டுட்டாங்க இந்த பையன் என்ன பண்ணி சொல்லி அந்த ஊர் தலைவர்கிட்ட போய் பேசினான் அவ போயிட்டா அவள் குழந்தையோட போயாச்சு எனக்கு அவளுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது நான் வேற ஒரு கல்யாணம் கட்ட போறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யாராவது தான் பையன் பொண்ணு ஏதாவது பிரிஞ்சிருக்கு அப்படி இப்படின்னா நான் ரெண்டாவது கல்யாணம் கட்டி தரேன் ஏழாவது கல்யாணம் கட்டி தரேன்னா சபைக்கு வரக்கூடாது அவளை விட்டு நான் உனக்கு வேற கல்யாணம் எடுத்து தரேன் அதுக்கு நீ இங்கே வரக்கூடாது அதுக்கு இங்கே வந்து கல்யாணம் கட்டக்கூடாது பிள்ளையார் கோவில கட்டிட்டு நீ போயிட்டே இருக்கணும் எங்க மரத்தடியில கட்டிட்டு நீ போயிட்டே இருக்கணும் இவன் போய் அந்த ஊர் தலைவர் சொன்னான் அவரு சிபிஎம் அவர் சொன்னாரு ஏசுவ நம்புறியா நீ அரிசிக்கும் போறது இல்லை இருந்தும் சரியில்லை மரியாதை விட்டுரு ஏசுவ நம்புறியா பரிசுத்தாவிய நம்புறியா அவன் ஆமா இந்த வாரம் சனிக்கிழமை பெந்தகோஸ் கோயிலுக்கு ஒரு கூட்டத்துக்கு போ அவன் <laughs> அவங்க கூட மூணு அவங்க சித்தப்பா பெரியப்பா பசங்க ஒரு மூணு நாலு பேர் வந்தான் ஒரு குரூப் வந்துச்சு அந்த பையனுடைய அம்மா வந்தாங்க எல்லாம் வந்து உள்ள உட்காந்துச்சு நான் தான் பிரதர் மீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகி காத்திரு கூட்டம் ஃபுல் ஸ்விங்ல போகுது போயிட்டு இருக்கு இவனும் உள்ள உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான் என்ன நடக்க போகுதுன்னு திடீர்னு ஒரு ஆள் திருக்கிறான் நீ வாழ்க்கையில எடுத்த முடிவு தவறானது உன் முடிவை நீ மாற்றிக்கொள் உன் முடிவை நீ மாற்றாத பட்சத்தில் உன் வாழ்வின் முடிவை நான் மாற்றுவேன் முடிவு கொண்டு வர வேண்டும் இவனுக்கு ஷாக் அடிச்சிருச்சு இனி அப்படி கம்முன்னு உட்காந்துருந்தான் முடிஞ்சது திருப்பி வந்தான் என் வந்தான் நான் அப்படி கொஞ்ச நேரம் பேசி பார்த்தேன் ரெண்டு பேருக்கும் வாக்குவாதாச்சு அப்படியே வாக்குவாதம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு நான் கடைசியில் சொன்னேன் எப்பா நீ வந்து உன் முடிவை மாற்றலைன்னா உன் முடிவு கரெக்டுன்னு இப்போ பேசுனது நீ கேள்விப்பட்டு தான் இங்கே வந்திருக்க என்னை பார்க்க நீ உன் முடிவை கத்தர் முடிவு எடுக்கணும்னா நீ போய்க்க இல்லை 
வேணும்னு சொன்னால் இப்போ நான் ஜெபிச்சு இந்த பொண்ணை உன் கையில் குழந்தையை தூக்கி கொடுக்குறேன் வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னேன் அவள் நேரம் கதை கதை கதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தவன் அமைதியாக வந்து குழந்தையை தூக்கிட்டான் ஜவ் ஜோ அன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சர்ச்சுக்குள்ளே வந்துருக்கிறான் அழகாக குழந்தையை தூக்கினா முழங்கால் போட்டான் ஜெபிச்சான் ரெண்டு பேரையும் அனுப்பிட்டேன் அந்த எல்லாம் அவங்க அம்மா அம்மா எல்லாரும் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு அன்னைக்கு வேடிக்கை பார்க்க வந்த அவ்வளவு பேரும் அது விசுவாசியா மாறிட்டான் அதுக்கு பிறகு அந்த குடும்பத்தில் அநேகர் சந்திக்கப்பட்டார்கள் அந்த அவனுக்கு அதுக்கு அடுத்து பிறந்த பிள்ளைகள் நம்முடைய ஊழியத்தில் கேரளாவில் இருக்குது அந்த கும்பல் இருந்து தானே ஒரு 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 குடும்பத்தில் உள்ள பையன் தான் நம்ம சென்டரில் ஊழியத்தில் இருக்கான் நான் எல்லாத்தையுமே ஆதாரமாகவே நான் பேசிட்டு வரேன் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு பிறகுதான் <laughs> நீங்க யாரையாவது லீட் பண்றீங்களா உயிர்த்திலிருந்து இயேசு ரெண்டாவது சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் புறப்பட்டு போய் என்ன செய்யுங்க நல்ல ஆபீஸில் வேலை பார்த்து நல்ல ஒரு குழந்தைய கட்டிட்டு குடும்ப நாலு பிள்ளைகளோட வீட்டில் உட்காந்துட்டு நல்லா தூங்கிட்டே இரு பரல உதல உனை சீவனில் கொண்டு போய் அப்படி ஏற்றி விட்டுருவேன்னு சொல்றாரா நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்குங்கள் இதுதான் செகண்ட் வேர்டு கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக அடுத்து மார்க் எழுதின சுவிசேஷத்துக்கு நாம் போகும் பொழுது மார்க் பதினாறு பதினாலை பார்க்கும் பொழுது அதன் பின்பு பதினோரு வரும் போஜன பந்தியில் இருக்கையில் அவர்களுக்கு அவர் தரிசனமாகி உயிர் தெழுந்திருந்த தம்மை கண்டவர்களை அவர்கள் நம்பாமற் போனது நிமித்தம் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்தும் இருதய கடினத்தை குறித்தும் அவர்களை கடிந்து கொண்டார் ஏசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்த பின்பு வாழ்த்தினார் ஆசீர்வதித்தார் கட்டளைகள் கொடுத்தார் அதே நேரத்தில் தம்முடைய சீடர்களை அவர் கடிந்து கொள்ளவும் தவறவில்லை அவர் என்ன செய்தார் அவருடைய அவிசுவாசத்தை கடிந்து கொண்டார் அவருடைய இறுதிய கடினத்தை கடிந்து கொண்டார் ஏனென்றால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு இந்த ரெண்டுமே உதவாது இறுதிய கடினம் உள்ளவனுக்கு அந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் தேவனுக்கு ஏற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்திய தேவரின் நீர் புறக்கணியர் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு சதையான இருதயம் தேவை இருதய கடினம் என்பது பார்வோனுடைய ஒரு வல்லமை அது அவனை நியாய திருப்புகளுக்கு தள்ளி கொண்டு விட்டது அவிசுவாசம் என்பது அது அற்புதங்களுக்கு விரோதமானது அற்புதமே நடக்காது அவிசுவாசம் எங்க இருக்கும் அங்க தேவனை கிரீ செய்ய முடியாது இந்த மார்க்கத்தில் வந்த பிறகு தேவனை விசுவாசியங்க இருதய கடினம் உங்களை வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களாய் மாற்றும் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது இருதய கடினம் உள்ளவர்களே வணங்கா வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களே சொல்லிருக்கு இன்றைக்கு நம்மில் எத்தனை பேர் இப்படி இருக்கிறோம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வந்த பின்பு 
உங்களுடைய அவிசுவாசம் நீங்க வேண்டும் ஏசு உயிர்த்தெழுந்தார் எங்களுக்கு காட்சி தந்தார்னு உடனே தோமா சொன்னா என்னது உயிர்த்தெழுந்தாரா உங்களுக்கு காட்சி தந்தாரா என்ன இப்படி எல்லாம் புதுசு புதுசா சொல்றீங்கன்னா அது இப்படி உயிரோட வர முடியும் இல்ல இல்ல நீங்க எல்லாம் சொல்றத பார்த்தா பாதி நம்பிக்கை இருக்கு பாதி நம்பிக்கை இல்ல நான் வந்து அந்த ஆணி அடிச்ச இடத்த கைய போட்டாதான் என்ன செய்வேன் நம்புவேன் இவனுக்காக மறுபடியும் உருட்டு போந்தாரு என்னுடைய கைகளிலும் கால்களிலும் என்ன செய் என்னுடைய விழாவிலையும் என்ன செய் நீ உன் கையை போட்டு பாருன்னாரு அவன் ஐயோ ஐயன் ஆண்டவனே என் ராஜா வேணா நீ இப்ப காங்கிரனால விசுவாசிக்கிற அவிசுவாசி அமராமல் எப்படி இரு இனிமேலாவது ஒழுங்கா விசுவாசி ஊழியக்காரனா இருந்து விசுவாசியாவது ஒழுங்கா இருந்து ரெண்டு சீடர்கள் எம்மா ஊருக்கு போறாங்க இவர் கூட வந்துகிட்டே இருக்கிறார் இந்த துக்கத்துல இயேசுனே உங்களுக்கு தெரியல எல்லாம் ரெண்டும் புலம்பிக்கிட்டே வருது புலம்பல் லெமன்டேஷன் பேசிக்கிட்டே வரானுங்க இப்படி போயிடுச்சு அப்படி போயிடுச்சு நாங்க அவர் நம்பி இருந்தோம் அவர் அப்படியா இருந்தாரு அப்படி இருந்தாரு அவர் இஸ்ரேல மீட்டு ரட்சிப்பார் நினைச்சோம் அப்படியா இப்படியான்னு கதை சொல்லிக்கிட்டே வரான் கடைசியா இயேசு அவங்ககிட்ட பேசினார் அந்த அப்பத்தை ஆசிர்வச்சார் பாருங்க அந்த ஸ்டைல பார்த்த உடனே யாரு இவரு அதுக்கு பிறகு சொல்றான் ஐயோ பேசும்போது இருதயம் குழந்தை ரோட்லயே குழந்தை விட்டு எரிஞ்சது இல்ல அப்பமே இயேசுவ பார்க்க வேண்டியதான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில உங்களுடைய இருதய கடினத்தை எடுத்து விடுங்க விசுவாசமானது நண்பப்படுகளின் உறுதியும் காணப்படாத விலை நிச்சயம் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் இவைகளை குறித்து அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் ஏசு தாமே அவர்கள் நடுவிலே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் மைமுண்டாவதாக அவர்களுக்கு அவர் தரிசனமாக ஆரம்பிக்கிறார் இவங்க இப்படி இப்படி அப்படி எப்படி நடந்துச்சு அப்படி நடந்துச்சு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க நாங்க அப்பம் பிக்கும் போது அவரை பார்த்துட்டோன்றாங்க உடனே இயேசு அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நாலாவது நமக்கு தேவை சமாதானம் இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை பேர் சமாதானத்தை காத்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்மள அநேகர் கதவு பூட்டிட்டு உட்கார்ந்துட்டு அழுதுகிட்டு தான் இருக்கிறோம் யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையிலே சீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதருக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டி இருக்கையில் ஏசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சமாதானம் ஏசு உயிரோடு இருந்த பின்பு மனுஷனுக்கு கொடுத்து விட்டு போன முதல் சொத்தும் கடைசி சொத்துமே என்னதுதான் சமாதானம் எந்த சூழ்நிலையும் நீங்க சமாதானத்தை விட்டுறவே கூடாது கடல் பயங்கரமா கொந்தளிக்குது சீடர்கள் எவ்வளவோ பிரயாசப்படுறாங்க அதே போட்ல யார் இருக்கிறார் ஏசு தலையினை வச்சு அங்க ரெஸ்ட்ல இருந்தாரு என்ன வந்தாலும் உன்னுடைய சமாதானத்தை எடுக்கிறதுக்கு நீ இடங்க விடுக்கவே கூடாது பிசாசு உன்னுடைய சமாதானத்தை கெடுக்க ட்ரை பண்ணுவான் உன் மனைவியோடு உனக்கு சமாதானம் இல்லாம வைப்பான் உன் புருஷனோடு சமாதானம் இல்லாம வைப்பான் உன் பேரண்ட்ஸோடு பிள்ளைகளோடு நண்பர்களோடு குடும்பத்தோடு சபையோடு ஊழியர்களோடு விசுவாசிகளோடு எங்கெல்லாம் உனக்கு சமாதானத்தை கெடுக்கணுமோ அங்கெல்லாம் அவன் பாயிண்ட் பண்ணிட்டே வருவான் என்ன 
இயேசு அவர்களை நோக்கி சொன்னார் பயப்படாதிருங்க யோவான் இருபது பதினைந்துல பார்க்கும் பொழுது ஏன் உட்கார்ந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் ஏன் அழுகிறாய் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக உயிர் தளர்ந்த இயேசு சொன்ன நாலாவது வார்த்தை உனக்கு உங்களுக்கு சமாதானம் என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக லூகா இருபத்தி நான்கு நாற்பத்தி ஒன்பதை பார்க்கும் பொழுது அங்கே இயேசு என்ன சொன்னார் என் பிதா வாக்குதத்தம் பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்களோ உன்னதத்திலிருந்து வரும் பலனால் தரிப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்தில் இருங்கள் என்ற நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக ஐந்தாவது வார்த்தை எருசலேமில் இருங்கள் பெருவரை எருசலேமில இருங்கள் நல்லா கவனிங்க பரிசுத்தாவி இல்லைன்னா பரலகம் போக முடியாது எப்படி ஞானசானம் இல்லைன்னா கத்தனை பந்தியில் பங்கெடுக்க முடியாதோ அதே போல ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் பிரபாவிட்டால் தேவண்டிய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பரிசுத்தாவிக்காக காத்துருங்க சொன்னார் பரிசுத்தாவி பிறந்த வரைக்கும் அங்கே இரு எருசிலேமில் இரு எருசிலேமில் இருந்தா என்ன அர்த்தம் எருசலேம் தேவனுடைய சபையை காண்பிக்கிறார் சபையில இரு உயிர் தெழுந்த இயேசு சொல்லுகிறார் நீ கடைசி வரை நீ சபையில ஒரு அங்கத்தனாய் இருக்க வேண்டும் சரீரமாகிய சபையில நீ ஒரு அங்கத்தனாய் இருக்க வேண்டும் நீ அப்படி இருந்தாலும் அபிஷேகம் பெற்றவனாய் இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு அநேகருக்கு அபிஷேகம் இல்லை ஒரு சிலர் வல்லம் இருக்கு எனக்கு வருகிறவர் உங்களுக்கு என்ன செய்வார் கொடுப்பார் அபிஷேக <laughs> 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 வெளிப்படுத்தாமலே பேசிக்கிட்டே வந்தாரு அபிஷேகம் இல்லாத ஊழியம் ஊழியமாக எடுக்கப்பட முடியாது உட்கார எருசலேமில் இரு சபையில சபையில இரு சபையை விட்டு வெளியே போய் வரும்போதுதான் உனக்கு தாக்குதல்கள் வருகிறது சிமையை தவறு செய்கிறான் தாவிதை தூஷிக்கிறான் திரும்ப வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறான் ஓட்ட முடியும் போது சொல்றான் ஒரு 
ஏதோ ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு ஐயா எங்க பிறப்பு போயிட்டாரு எருசலேமை விட்டு வெளியே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்தார் கரெக்டா நியூஸ் யாருக்கு போச்சு புரியாது <laughs> பாதி உயிர் எடுத்துட்டு நட ரோட்டில் விட்டு போயிடுவான் நீ எருசலேமுக்கும் போக மாட்ட நீ எங்க போக மாட்ட எரிகோவுக்கும் போக மாட்ட நீ பரலவத்துக்கும் போக மாட்ட பாதாளத்துக்கு போக மாட்ட நட ரோட்டில் நிக்கிற வந்தியா அதனாலதான் நீ எருசலேம்ல இருந்து சொல்றேன் நான் சொல்லல ஏசு சொல்றாரு அபிஷேகம் பெற்றாலும் நீ எருசலேம்லயே இரு சபையை விட்டு வெளியே போயிடாத யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்துக்கு வரும் பொழுது இருபதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் மரியாள் இயேசுவை அந்த மறித்த இயேசுவை கந்தவர்க்கங்கள் போடும்படியாக வருகிறாள் மறித்த இயேசுவை பார்க்க விரும்புகிறாள் நோக்கி என்ன வந்த பொழுது அங்க கல்லு புரட்டப்பட்டிருக்கு ஒரு தூதன் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறான் என்ன <laughs> 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 ாய் இப்ப இயேசு பார்த்தா இவ கண்ணுக்கு என்ன எப்படி தெரியுது பதினஞ்சு அவசரம் என்ன சொல்லுது உயிர் தெரிந்த இயேசுவை பார்த்தா யார மாதிரி தெரியுது தோட்டக்காரனை போல தெரிந்தது அவற்றையும் சொல்றா எனக்கு இந்த இயேசு எங்க இருந்தாரு சொல்லுங்க நான் போய் பாக்குறேன் அவர் தான் அவர் தான் சபையினுடைய தோட்டக்காரர் அவர் தான் சபையின் தோட்டக்காரர் பட்டுனாரு <laughs> அந்த ஆர்வ கோளாறுல ஓடி போய் யார பிடிக்க போயிட்டா கிட்ட போயிட்டு என்னை தொடாது என்னுடைய பிதாவிடத்துக்கு போகவில்லை உயிர்த்தெழுந்த யாரும் எந்த பலவீனமும் உன்னை தொடர்ந்து நீ இடம் கொடுக்க கூடாது அபிஷேகம் பெற்றதுதான் உயிர் திறந்த வாழ்க்கை அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு எந்த ஒரு மனுஷனோ எந்த ஒரு மாம்சமோ எந்த ஒரு பாவமோ எந்த ஒரு உலகமோ உன்னை தொட நீ இடம் கொடுக்க கூடாது அதனாலதான் ஏசு சொன்னார் என்னை தொடாதே அப்படின்னார் உயிர் திறந்து ஏசு பேசின ஆறாவது வார்த்தை பதினேழாம் வசனம் ஏறி போகவில்லை நீ என் சகோதரர் இடத்திற்கு போய் நான் என் பிதாவின் இடத்திற்கும் உங்கள் பிதாவின் இடத்திற்கும் என் தேவன் இடத்திற்கும் உங்கள் தேவன் இடத்திற்கும் ஏறி போகிறேன் என்று ஞானசானம் பெற்று பரிசுத்தாவி பெற்ற பிள்ளைகள் உலகம் உன்னை தொட விடக்கூடாது 
ஸ்திரீ என்பது பலவீனத்தை காண்பிக்கிறது ஸ்திரீ என்பது சபையை காண்பிக்கிறது மற்ற சபை உன்னை தொடர கூடாது பலவீனம் உன்னை தொடர கூடாது பாவம் உன்னை தொடர கூடாது சாபம் உன்னை தொடர கூடாது உலகம் மாமிசம் எதுவுமே உன்னை தொடர கூடாது அபிஷேகத்தில் நீ உயிர்த்தலின் சாயலில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் அப்ப உயிர்த்தெழுந்த ஒரு விசுவாசி யாரும் உன்னை தொடர்றதுக்கு சான்ஸ் கொடுத்துட கூடாது அவங்க கட்டி பிடிக்கிறாங்க தொடராங்க வந்தாங்க வண்டியில ஏறினாங்க இந்த கதையே இருக்க கூடாது சொன்னாரு மரியாதை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டாரு இவர் ரபூனா அதோட நீ பாட்டிக்க புரியுதா ஹாய் பை தான் அதுதான் லைஃப் சோசியல் டைப்ல வந்துட்டேனா பெண்டிகாஸ்ட் தோத்து போடும் ரிசர்வ் டைப்லயே உன்னுடைய லைஃப்பை கொண்டு போயிட்டே இரு யூ கீப் யுவர் லைஃப் ஸ்ட்ரைட்லி என்னன்னா என்ன வாட் இட் மீன்ஸ் அபௌட் சிரிக்க கூடாத இடத்துல நீ சிரிக்காத சிரிக்க வேண்டிய இடத்துல புன்னகை மட்டும் போதும் ஈன்னு பல்ல கட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தேவதான் எல்லாமே அப்படியே நீங்க அந்த கேரளா காரங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு டப்புன்னு முடிவாங்க எப்படி தான் அப்படி அவ்வளவு ஃபாஸ்டா க்ளோஸ் பண்றானே தெரியாது தி கேரலட் பீப்பிள் ஹவ் க்ளோஸ் தே க்ளோஸ் அண்ட் தே சரி அப்படி சிரிச்ச மாதிரி இருக்கும் நீ ரெண்டு நிமிஷம் ஜெபிச்சிட்டு இருப்ப அவன் போயிட்டே இருப்பா வாழ்க்கையில வந்துட்ட பிறகு மாம்சீகமான தொடுதல்கள் தேவையில்லை ஒன்றும் <laughs> <laughs> சொல்லுங்கிரிதான் தகமா இருக்கிறேன் அங்கேயும் சிலுவில் அடிபட்டு தொங்கும் பொழுதும் நான் தகமா இருக்கிறேன் ஊழியக்காரங்க வந்தா என்னமோ கொடுக்குறீங்களே சொந்தக்காரங்க வந்தா என்னமோ கொடுக்குறீங்களே ஏசு வந்தா உன்ன கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லையே பிள்ளைகளை புசிக்கிறதுக்கு உங்களிடத்தில் ஏதாகிலும் உண்டா சில வீடுகளில் போய் காஃபினா சக்கரதை இல்லையே ஒரே போடு இல்ல ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க சீக்கிரம் காஃபி பாலே இல்லையே விரும்புகிறார் <laughs> சமாரியா ஸ்திரி பேசினா ஜாதியை பற்றிலாம் பேசினா பிர என்ன தொழுகையை பற்றி பேசினா அது இதெல்லாம் பேசினா கடைசி வரைக்கும் இயேசுக்கு தண்ணியை கொடுக்காமல் புறப்பட்டு போயிட்டாலே கொடுத்தாலா கொடுத்தாலா உங்கள் பைபிள் எங்கேயாவது இருக்கா பரமக்குடியில் ரெபேக்கால்ட்ட கேட்டதுக்காகவும் அதை என்ன செஞ்சா 
எனக்கு த குடிக்க தண்ணீர் கொடுன்ன உடனே குடம் குடமாக ஊற்றிட்டு உங்கள் கொட்டகத்துக்கு நான் ஊற்றுறேன்டா இந்த சமாரிய ஆசிரியை கேட்டால் எனது ஏன்ட்ட வந்து தண்ணி கேட்டா எப்படி நீ ஏன்ட்ட தண்ணி கேட்கலாம் நீ நான் வந்து சமாரியா நீ யூதா நீ எப்படியா ஏன்ட வந்து தண்ணி கேட்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா பிரச்சனையா கேட்டது தண்ணி பேசுனது ஜாதி கடைசியில் முடிவு என்ன ஏசி சொன்னார் நான் கொடுக்குற தண்ணியை நீ குடிச்சின்னா உனக்கு தாகமே உண்டாகாது உடனே அவர் சொன்னா அப்படின்னு அந்த தண்ணி எனக்கு தாங்க நீ படிச்சு பாரு கடைசி வரைக்கும் அவளுக்கு தாகத்தை தண்ணியை கொடுக்கல ஊருக்கு போயிட்டா இயேசுக்காக கொடுக்கறதுக்கு உன்னிடத்தில் ஒண்ணுமே இல்லையா வந்தவனுக்கு சொந்தக்காரன் கொடுக்கறதுக்கு உண்டக்க பணம் இருக்கு பொருள் இருக்கு சாப்பாடு இருக்கு உங்க அம்மா வந்தா நீ போ பொங்கி போடுறதுக்கு ஒன்று ரெடியா இருக்கிற அங்க இருந்து வந்தா அவன் வந்தா இவன் வந்தாலும் ஜெயறதுக்கெல்லாம் ரெடியா இருக்கிற இயேசு வந்தா கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே ஆனா இயேசு என்ன பண்ணார் தெரியுமா இவங்க கரையில வந்து அவருக்கு என்ன வச்சிருந்தாரு அவர்கள் கரையிலே வந்து இறங்கின போது கரி நெருப்பு போட்டிருக்கிறதையும் அதன் மேல் மீன் வைத்திருக்கிறதையும் அப்பத்தையும் கண்டார்கள் இந்த சீடர்கள் வெறுமையாக பசியில ஒண்ணும் இல்லாம கைவிடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறானே உயிர்த்திழந்த இயேசு பரலவத்துல பிதாவுல போய் பிதாவிடத்துல வலது வாரத்துல உட்காராம இங்க உட்கார்ந்து அவங்கள ஃபீட் பண்றாரு சாப்பாடு கொடுக்கறாரு என்னெல்லாம் பண்ணிருந்தாரு கறி நெருப்பு போட்டிருந்தாரு மீன் வச்சிருந்தாரு அப்பத்தை பார்த்து எப்போதும் எப்போ வச்சிருந்தாரு இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி ஒன்று வாசிச்சு பாருங்க வசனம் சொன்னா அப்படி பஞ்சம் பைபிள் கொஞ்சமாவது அப்படி அப்படி லேசா புரட்டு பாரு இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கா ஆனாலும் சந்தோஷத்தினால் அவர்கள் இன்னும் விசுவாசியாமல் ஆச்சரியப்படுகையில் புசிக்கிறதற்கு ஏதாகிலும் இங்கே உண்டா என்று அவர்களிடத்தில் கேட்டார் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி ஒன்னா பொறித்த மீன் அப்பொழுது பொறித்த மீன் கண்டத்தையும் தேன் குட்டு துணிக்கையும் அவருக்கு கொடுத்தார்கள் இது வந்து ஒரு சம்பவத்துல இன்னொரு விதத்துல ஒண்ணு இல்ல உன்கிட்ட இருக்கா இல்லையா ஒரு சிலர்ட்ட இருக்கு ஒரு சிலர்ட்ட இல்ல நீ இயேசுக்காக கொடுக்கறவனா இயேசுகிட்ட இல்லைன்னு சொல்லி புலம்புறவனா பேசும்பொழுது <laughs> ஆனா வெளியே வந்த பின்பு இவன் கொஞ்சம் பலி செலுத்தினான் ஜோடி ஜோடாதான் எல்லாமே கொண்டுட்டா அந்த இது உருவாகாது பூமியில அதனால அவர் சொன்னாரு அவன் உள்ள போகும் பொழுது காணிக்கு கொஞ்சம் நெஞ்சிட்டு போயிட்டான் நீ தேவனுடைய சந்நிதியில வரும்பொழுது வெறும் கையோடு வரக்கூடாது ஆண்டவருக்காக கொடுக்க உன்னிடத்துல ஏதாவது இருக்கிறதா நம்ம நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தையே கத்திற்காக கொடுக்கணும் நம் நம்முடைய உயிரை நம்முடைய ஜீவனையே கத்திற்காக கொடுக்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் அப்பொழுது அவர் நீங்கள் படவுக்கு வலது புறமாக வலையை போடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு அகப்படும் என்றார் அப்படியே அவர்கள் போட்டு திரளான மீன்கள் அகப்பட்டதினால் அதை இழுக்க மாட்டாதிருந்தார்கள் போடுங்கள் 
கொலோசியர் மூணாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் அது என்ன வலது புறத்துல போடுங்க அங்க மீன் இருக்கிறது எப்படி தெரியும் வலது புறத்துல என்ன இருக்கு கொலோசியர் மூணாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீட்டிற்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் உள்ள மேலானவைகளை நாடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது மேலானவைகளை நாடுங்கள் நீ வந்து வலது உரத்துல போடு பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடுங்கள் இந்த உலகத்துக்குரியதே நீங்க தேடிட்டு இருக்காதீங்க உனக்கு வீடு வேணா தருவாரு உனக்கு வண்டி வேணும்னா தருவாரு உனக்கு குடும்பம் அமைத்து தரணும்னா கத்த தருவாரு உனக்கு என்னது தேவை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் உன்னைய பத்தி அவருக்கு மிகவும் கரிசனை உண்டு எட்டாவது அவர் சொல்ற வார்த்தை வலது உரம் போடு உயிர் தெழுந்த ஒரு விசுவாசி அபிஷேகம் பெற்ற ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் மேலா அனவைகளை தேடி பழகணும் யோவான் இருபத்தி ஒன்று பனிரெண்டை பார்க்கும் பொழுது அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசு அவர்களை நோக்கி வாருங்கள் போஜனம் பண்ணுங்கள் என்றார் அவரை கர்த்தர் என்று சீஷர்கள் அறிந்தபடியினால் அவர்களில் ஒருவனும் நீர் யார் என்று கேட்க துணியம் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டு விஷயத்தை காண்பிக்கிறது போஜனம் என்பது தேவ சித்தத்தை காண்பிக்கிறது யோவான சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது சீடர்கள் வந்து போஜனம் பண்ணும் என்று அவர்களிடத்தில் சொன்ன பொழுது முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஒண்ணு இப்படி நடக்கையில் சீஷர்கள் அவரை நோக்கி ரபி போஜனம் பண்ணும் என்று வேண்டிக் கொண்டார்கள் அதற்கு அவர் நான் புசிப்பதற்கு நீங்கள் அறியாத ஒரு போஜனம் எனக்கு உண்டு என்றார் அப்போது சீஷர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து யாராவது அவருக்கு போஜனம் கொண்டு வந்திருப்பானோ என்றார்கள் ஏசு அவர்களை நோக்கி நான் என்னை அனுப்பினருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாய் இருக்கும் செய்வதுதான் நம்முடைய போஜனம் தேவ சித்தம் செய்கிறீங்களான்னு பாருங்க போஜனம் பண்ணுவதில் ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று தேவ சித்தம் இந்த பாடியை கொடுத்தது எதுக்காக நல்லா மேக்கப் பண்றதுக்கா நல்லா சாப்பிட்டு ஜிம் அடிச்சு நல்லா பாடியை பில்டப் பண்ணி வைக்கிறதுக்கா இப்ப பாருங்க ஜிம்ல போறவங்களும் செத்துக்கிட்டு இருக்கான் ஜிம் அடிக்கிறவங்களும் ஜிம்லயே செத்துடுறான் நமக்கு ஜிம்லாம் தேவையில்லை நீ காலையில நாலு மணில இருந்து ஒரு மணி நேரம் நெடுமலங்கள் நின்று கையை வைத்து உனக்கு பாடி எப்படி இருக்குன்னு பாரு காத்திரி கூட ரெண்டு மணி நேரம் முழங்கால் நின்று டெய்லி நீ வந்து ஸ்கூல்ல போயிட்டு யோகா செய்யணும் யோகாவும் தேவையில்லை காகாவும் தேவையில்லை என்ன செய்ய முழங்கால் போட்டு கையை வைத்து நெடுமலங்கால் நின்று உன் பாடி வந்து ஃபிட்னஸா இருக்கும் வீட்டுல ஒழுங்கா வேலை செய்ய உடம்பு நல்லா இருக்கும் வேலைக்காரங்களை வச்சு வேலை செய்ய விட்டுட்டு நீ படுத்து படுத்து தூங்கிட்டு திருப்பி நீ வீட்டுக்குள்ளே ட்ரெட்மில் வச்சு ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய அட்டுக்கிட்டு ரோட்ல ஓட முடியாது வீட்டுக்குள்ளேயே ஓட வேண்டியதான் இரண்டாவது போஜனம் பண்ணுவது என்பது கத்தருடைய பந்தியில போஜனம் பண்ணுவது கத்தோடைய பந்தி ரொம்ப முக்கியமான என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவனை நான் கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் தெளிவா பேசுறார் தேவ சித்தம் செய்யுங்கள் கத்தோடைய பந்தியில பங்கெடுங்கள் பத்தாவது இயேசுடைய வார்த்தை யோவான் இருபத்தி ஒன்று பதினைந்து 
அவர்கள் போஜனம் பண்ணின பின்பு ஏசு சீமோன் பெதிர்வை நோக்கி யோனாவின் குமாராகிய சீமோனே இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா என்றார் எல்லாரையும் விட்டுட்டார் கரெக்டா இப்ப யோவான யாரு சீமோனே டார்கெட் பண்ணிட்டார் ஏனா இவன் தான் தலைமை இவன் மீன்பிடிக்க போனா அவ்வளவு பேரும் மீன்பிடிக்க போவான் ஒரு குரங்கு தொப்பிய போட்டுச்சுன்னா எல்லா குரங்கும் நிச்சயம் தொப்பிய போடும் நீ ஒரு தகப்ப நீ கரெக்டா இருந்தா உன் பிள்ளை அதே லைன்ல வருவான் தாய போலதான் பிள்ளை நீ கரெக்டா இருந்தா உன் பிள்ளை அதே ரூட்ல வருவான் அதனாலதான் <laughs> அப்ப இவனை கரெக்ட் பண்ணிட்டா மொத்தத்தையும் கரெக்ட் பண்ணலாம் சகோதரனை நீ இயேசுவை நேசிக்கிறாயா சகோதரிய இயேசுவை நீ நேசிக்கிறாயா அவர் கேக்குறாரு நீ என்னை நேசிக்கிறியா நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் அவன் மூணு தரம் மறுச்சு மறுதளிச்சதுனால மூணு தரம் வந்து கேட்டாரு அப்ப நம்ம எத்தனை தரம் மறுதளிக்கிறோம் அப்ப நம்ம எத்தனை தரம் அவர் கேட்கணும் நல்லா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மார்க்கம் நேசித்தல்ல நிக்குது நீ எவ்வளவு நேசிக்கிறியோ அவ்வளவுதான் உன்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நிக்கும் அவன் என்னிடத்தில் எவ்வளவு அன்பு இருந்தானோ அவ்வளவுக்கு அவனுக்கு மன்னிக்கப்பட்டது ஆண்டவர் எவ்வளவு நேசிக்கிறாரோ அந்த அளவு நீ அவரை நேசிக்கணும் ஏசு அழகா பேசுறாரு அவன் எண்ணில் எவ்வளவு அன்பு இருந்தானோ அவ்வளவு அவனுக்கு என்ன செய்யப்பட்டது நீ எவ்வளவு நேசிக்கிறியோ அவ்வளவு மன்னிக்கப்படும் நேசிக்கிறியோ அவ்வளவு உனக்கு ஊழியங்கள் திரும்ப கிடைக்கும் அவரிடத்தில் அன்பு அன்பு கூறுகிறவர்கள் வல்லமையாய் உதிக்கும் சூரியனை போல பிரகாசிப்பார்கள் என்று நியாயாதிபதிகள் ஐந்து முப்பத்தி ஒன்று சொல்லுகிறது ஒன்று <laughs> புரிய <laughs> கல்யாணத்துக்கு முன்னால ஒரு அன்பு கூர்ந்தா அது பிரயோஜனம் கிடையாது தெரியாது ஒரே ஒருத்தன் வந்து நாற்பது கல்யாணம் கட்டினாங்க அவன் அவ்வளவு பேரும் எனக்கு இருக்கான் எல்லாரையும் லவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டே போயிட்டே வண்டி ஓட்டிட்டே இருந்தான் சமீபத்தில் ஒருத்தனை பிடிச்சாங்க பேப்பர் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க கல்யாண ராமன் அவனுக்கு பேர் என்னது சாப்பாட்டு ராமன் கிடையாது என்னது கல்யாண ராமன் அவன் பதிமூணு பேரை மேரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி அழகாக பதிமூணு பேரும் உயிரோடு இருக்கா பதிமூணு பேர்த்தையும் இவன் காசு வாங்கிட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டே வரான் எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லுவான் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் இதே இதே பாட்டு தானே பாடிடுவான் இதே இதே பாட்டு தானே பாடுவான் வேற பாட்டு புதுசாக இருக்கா நீ இந்த மார்க்கத்தில் வந்த பிறகு இயேசுவை நேசிக்கிறியா ஜெயிச்சு 
ஆதியாகும் இருபத்தி இருபத்தி நான்கு அறுபத்தி ஏழு அப்பொழுது ஈசாக்கு கல்யாணம் கட்டாதவங்க இதை படிச்சு பாருங்க கல்யாணம் கட்டிட்டு குழம்பிட்டு இருக்கவங்களும் இதை படிச்சு பாருங்க அப்பொழுது ஈசாக்கு ரெபே காலை தன் தாய் சாரலுடைய கூடாரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அவளை அவளை தனக்கு மனைவி ஆக்கி கொண்டு மனைவி ஆக்கி கொண்டு அவளை நேசித்தான் போதுமா இதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இல்ல எனக்கு அவளை கட்டியே ஆகணும் அப்படின்னு என்ன சிம்சோனை பாருங்க அவன் முன்னாடி போயே போயிட்டு இன்னொருத்தன் கூட வாசி பாருங்க அதே நியாயாதிபதிகள் படிச்சு பாருங்க எனக்கு அவளை பார்க்க வேண்டும் அவளை எனக்கு கொள்ள வேண்டும் அவள் என் கண்களுக்கு பிரியமானவள் அவள் தான் வேணும் அவங்க அம்மா சொல்றாங்க ஏப்பா நம்ம இதுல எவ்வளவு அதெல்லாம் கிடையாது நீ கம்முன்னு என் கூடவா நீ கட்டி கொடுக்கலாம் செத்து போயிருவாமா வாசி நியாயாதிபதிகள் பதினான்கு மூன்று அப்பொழுது அவன் தாயும் அவன் தகப்பனும் அவனை நோக்கி நீ போய் விருத்த சேதனம் இல்லாத பெலிசரிடத்தில் ஒரு பெண்ணை கொல்ல வேண்டியதென்ன உன் சகோதரின் குமாரத்திகளிலும் என் ஜனம் அனைத்திலும் பெண் இல்லையா என்றார்கள் சிம்சோன் தன் தகப்பனை நோக்கி அவள் என் கண்ணுக்கு பிரியமானவள் அவளையே எனக்கு கொல்ல வேண்டும் என்றான் கடைசியில கடைசியில யார் கண்ண புடுங்கி விட்டாங்க இந்த கண்ணு இருக்கிறதுனால தானே பண்ணுக்கு கண்ணுக்கு பிரியமானவள் கண்ணுக்கு பிரியமானவள் சுத்திட்டு இருக்க ரெண்டு கண்ணையும் புடிங்கிட்டானா பிசாசு குமார்த்திகளில் ஒரு பெண்ணை கண்டு திரும்ப வந்து தன் தாயையும் தகப்பனையும் நோக்கி திம்நாத்திலே பெலிஸ்தரின் குமார்த்திகளில் ஒரு பெண்ணை கண்டேன் அவளை எனக்கு கொல்ல வேண்டும் என்றார் அபிஷேகம் பெற்றவனாச்சே நீ ஏன் அங்க போன பிரதிஷ்டையில பிறந்தவனாச்சே வளர்ந்தவனாச்சே நீ ஏன் அங்க போன உன்னே ரட்சகனாக தேவன் தெரிந்து கொண்டாரு நீ அங்க போன நீ ஆண்டவர்தான பாக்கணும் நீங்கள் ஒருவரில் ஒரு அன்பு கூறுங்கள் உயிர்த்திலிருந்து பத்தாவது வார்த்தை நீ என்னை நேசிக்கிறாயா உனக்காக நான் மனுஷன் உனக்காக நான் மனிதனாய் வந்தேனே உனக்காக அடிமையின் ரூபம் எடுத்தேனே உனக்காக நான் அடிக்கப்பட்டேனே உனக்காக நொறுக்கப்பட்டேனே உனக்காக ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தத்தையும் சிந்தினேனே உனக்காக மரணத்தை ருசி பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணனே நீ என்னை நேசிக்கிறாயா அந்த கேள்விக்கு அவன் பதில் சொன்னாங்க கடைசியில் ஆமாண்டவர் பதினோராவது வார்த்தை நீ இள வயதுள்ளவனா இருந்த போது உன்னை நீயே அரை கட்டி கொண்டு உனக்கு இஷ்டமான இடங்களிலே நடந்து திரிந்தாய் நீ முதிர் முதிர் வயது உள்ளவனாகும் போது உன் கைகளை நீட்டுவாய் வேறு ஒருவன் உன் அறையை கட்டி உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு போவான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றாவது வார்த்தை நீ உன் கைகளை நீட்டு நீ உன் கைகளை நீட்டுவாய் ஆவியானவர் உன் அறையை கட்டி உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்துல தேவ சித்தமான வழிகளில் உன்னை கொண்டு போவார் ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு அபிஷேகத்துக்குள்ள நீ கட்டுப்பாட்டில் நீ வரணும் இஷ்டத்துக்கு போக கூடாது இஷ்டத்துக்கு சுத்த கூடாது நீ உன் கைகளை உன் கைகளை நீட்டுவாய் வேறு ஒருவன் உன் அறையை கட்டுவார் போகிறேன் <laughs> கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில அபிஷேகத்துல கட்டுண்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது 
இருபது இருபத்தி ரெண்டு இப்பொழுதும் நான் ஆவியிலே கட்டுண்டவனா எருசிலேமுக்கு போகிறேன் அங்கே எனக்கு நேரிடும் காரியங்களை நான் அறியேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேம்பட்டாவதாக ஆவியில கட்டுண்டவர்களாய் நீங்கள் பயணப்படுங்க கடைசியாக பனிரெண்டாவது வார்த்தை மறுபடியும் நாம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்துக்கு திரும்பி வரலாம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் என்ன சொல்லுகிறது பத்தாம் வசனம் அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் நீங்கள் போய் என் சகோதரர் கலீலியாவுக்கு போகும்படி அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அங்கே அவர்கள் என்னை காண்பார்கள் என்றார் பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக கடைசியா இயேசு சொன்ன வார்த்தை நீங்க போய் கலீலியாவுக்கு வர சொல்லுங்க கலீலியாவில் வந்தா என்னை அவர்கள் பார்ப்பார்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது நாம் இயேசுவை காண வேண்டும் நம்ம ஒவ்வொருவரும் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் இயேசுவின் வருகையில நாம் எல்லாரும் அவரை போய் பார்க்கணும் உயிர்த்து வந்த இயேசு உடனே எங்க போனாரு எங்க போயிட்டாரு நான் கலிலையா போறேன் என்னை அங்க வந்து பார்க்க சொல்லுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன நடந்தது அவர்கள் அங்கே போய் அவரை கண்டார்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அவர் அங்கே போய் அவர்களுக்கு மறு ரூபமாய் தரிசனமானார் நீங்கள் அவருடைய சீஷர் இடத்திற்கும் பேதுருவின் இடத்திற்கும் போய் உங்களுக்கு முன்னே கலீலியாவுக்கு போகிறார் அவர் உங்களுக்கு சொன்னபடியே அங்கே அவரை காண்பீர்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்றான் நீங்க கலீலியாவுக்கு போங்க நீங்க அங்க போனா அவரை பார்க்கலாம் அதுதான் நமக்கு இன்றைக்கு கொடுக்கப்படுகிற தேவனுடைய வார்த்தை அவங்க போனாங்களா அவர்கள் போனார்களா அருமையானவர்களே இன்றைக்கு இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற எல்லாரும் நீங்கள் இயேசு வரும்பொழுது அவரை காணணும் மார்க்கு சாரி மத்தியூ இருபத்தி எட்டு பதினாறு பதினேழு பதினோரு சீஷர்களும் கலீலியாவிலே இயேசு தங்களுக்கு குறித்திருந்த மலைக்கு போனார்கள் அங்கே அவர்கள் அவரை கண்டு பணிந்து கொண்டார்கள் சிலரோ சந்தேகப்பட்டார்கள் எப்படி அழகா சொல்லிருக்கு பதினோரு பேரும் எங்க போய் சேர்ந்துட்டாங்க பதினோரு பேரும் கலீலியாவில இயேசு தங்களுக்கு குறித்திருந்த அந்த மலைக்கு போய் அவரை கண்டு பணிந்து கொண்டார்கள் நீ இயேசுவினால் வாழ்த்தப்பட்டவனா இருந்தால் நீ இயேசுவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா இருந்தால் மற்றவர்களை நீ சீடர்களாய் மாற்றினவனா இருந்தால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள தோல்விகளுக்காக நீ கடிந்து கொள்ளப்பட்டு சீர்படுத்தப்பட்டவனா இருந்தால் இயேசுவினுடைய சமாதானத்தை பெற்றுக் கொண்டவனா இருந்தால் கடைசி வரை நீ எருசிலேமில் இருந்தால் எந்த மாம்சமும் எந்த வல்லமையும் உன்னை தொடாமல் உன்னை நீ காத்துக் கொண்டால் ஆண்டவருக்காக எதையாவது செய்ய எதையாவது கொடுக்க உன்னை நீ ஆயத்தம் உள்ளவனாய் இருந்தால் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் நீ மேலானவைகளை தேடினால் தேவ சித்தம் என்கிற அந்த பகுதியை நீ செய்தால் கத்தருடைய பந்தியிலே ஒழுங்காக பங்கு எடுத்தால் எல்லாவற்றை காட்டிலும் இயேசுவை மாத்திரம் நீ அதிகமாய் நேசித்தால் ஆவியில் கட்டுண்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் வரும்பொழுது கலிலையாவிலே நீ அவரை காண்பாய் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் நான் அவரை காண்பேன் என் தோல் முதலானவைகள் அழுகி போனாலும் என் மாம்சத்திலிருந்து நான் அவரை காண்பேன் அந்நிய கண்கள் அல்ல என் சொந்த கண்கள் அவரை காணும் போனார் <laughs> 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 
அதுதான் முக்கியமானது ஏசாயா ஒன்பது ஒன்றின்படி அது மகிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு இடம் மத்திய நாலு பதினாலுல பெரிய வெளிச்சத்தை கண்ட இடம் யோசுவா இருபத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டின்படி அது அடைக்கலப்பட்டனா அப்போ சிலர் ஒன்பது முப்பத்தி ஒண்ணுல சபை இருந்த இடம் யோசுவா இருபது ஏழின்படி அதுதான் காதேஷ் இருபதா யோசுவா இருபது ஏழுல பாத்தீங்கன்னா காதேஷ் இருபதாம் அதிகாரம் ஏழாம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு காதேஷ் காதேஷ்னா பரிசுத்த ஸ்தலம் அதுதான் அதனுடைய இன்னொரு பெயர் தான் கலிலேயா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக ஏசு பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார் கலிலேயாவில் இருக்கிறார் நீங்கள் கலிலேயாவுக்கு போங்கள் நீங்கள் அவரை காண்பீர்கள் பரிசுத்தத்தை நோக்கி அடி எடுத்து வையுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் என்னை தரிசிப்பதில்லை எல்லாரும் கண்களை மூடலாமா ஆமாம் எத்தனை பேர் இந்த பனிரெண்டு வார்த்தையில உனக்குரிய வார்த்தைகளை எடுத்துக்கொள்கிறாய் சிலுவையில் இயேசு சொன்ன ஏழு வார்த்தை உனக்கு தெரியும் உயிர் தெழுந்த இயேசுவின் பனிரெண்டு வார்த்தை உனக்கு தெரியுமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இந்த கூட்டம் முடியும் அடுத்து கத்தோடைய பந்தி இந்த அஞ்சு நிமிஷத்துல இந்த பனிரெண்டு வல்லமையும் பனிரெண்டு வசனத்தில் உள்ள ஜீவன் சாறு அந்த சாராம்சம் அந்த எசன்ஸ் உனக்குள்ள வரணும் நான் அனுப்பின வசனம் வெறுமையா திரும்பாது அது அனுப்பின நோக்கத்தை நிறைவேற்றி விட்டு தான் என்னிடத்தில் திரும்பும் என்று இயேசு சொன்னார் இந்த ஈஸ்டர் சர்வீஸ்ல கத்தர் உனக்காக வார்த்தைகளை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார் மகனே மகளே நீ சபிக்கப்பட்டவனாக சோர்ந்து போனவனாக இல்லாதவனாக இயலாதவனாக வந்திருக்கலாம் இதோ தேவன் உன்னை பார்த்து கிருபை பெற்றவன கிருபை பெற்றவளே வாழ்க என்று உன்னை வாழ்த்துகிறார் இதோ தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் அப்படி கண்ண மூடி முழங்கல்ல நில்லுங்க தேவனுடைய கரம் அப்படி உன் மேல வந்து இறங்கட்டும் அவர்களை பெத்தானி அவரை அழைத்துக் கொண்டு போய் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் ஆசீர்வதித்துக் கொண்டு இருக்கையிலேயே அவரை ஒரு மேகம் எடுத்துக் கொண்டு போய் விட்டது இந்த கூட்டம் முடிய போது இந்த கூட்டம் முடியறதுக்கு முன்னால நீ முழங்கால நின்று கொண்டிருக்கிற உன்னை அவர் ஆசீர்வதித்து விட்டு உன்னை வாழ்த்தி விட்டு அவர் போகட்டும் என் மகனே பிரியமானவனே பிரியமானவளே நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து நீ சுகமாயிரு என்று சொல்லிவிட்டு போகட்டும் நான் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்குவேன் அவர் என்னை சீர்படுத்தட்டும் கடிந்து கொள்ளட்டும் அவர் என்னை கடிந்து கொள்ளட்டும் அவர் என்னை சிட்சிக்கட்டும் இன்னைக்கு உனக்கு அவருடைய சமாதானத்தை தருகிறார் சபை ஐக்கியத்தை விட்டு போயிடாத பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள் எந்த உலக வல்லமையும் உன்னை தொட இடம் கூடாது ஏசுவுக்காக எதையும் கொடுக்க ரெடியாயிரு மேலானவைகளை தேடுங்கள் கத்துடைய பந்தியிலே பங்கெடுங்கள் வாய திறந்து சொல்லு இயேசுவே உமை நேசிக்கிறேன் உன் கைகளை நீட்டு ஆவியானவர் உன் அறையை கட்டட்டும் நோக்கி அடி எடுத்து வை பரிசுத்தத்தை நோக்கி அடி எடுத்து வை வாய திறந்து சொல்ல என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் நான் அவரை காண்பேன் சத்தமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதுதான் இயேசுனுடைய மெயின் நோக்கம் என்னுடைய சீடர்களை கலிலேயாவுக்கு வர சொல்லுங்க என் பிள்ளைகளே பரிசுத்தத்துக்கு நோக்கி வாருங்கள் பரிசுத்தத்தின் பூர்ணத்தில் நீங்கள் என்னை காண்பீர்கள் நான் அவரை காண்பேன் அந்நிய கண்கள் அல்ல 
அபிஷேகம் அவருக்குள்ள இருந்த பொழுது எம்மாவுக்கு வருகிறார் பூட்டி இருந்த அறைக்கு வருகிறார் திபோரியா கடைக்கு வரைக்கு வருகிறார் சீடர்களை தேடி அவர் அலை மோதுகிறார் எம்மா ஊருக்கு போறான்னா அங்க போறாரு வீட்டை பூட்டிட்டு உட்காந்துட்டானா அங்க வர்றாரு அவங்க திபோரியா கடற்கரையில் மீன் பிடிக்க போயிட்டாங்கன்னா அங்கேயும் வர்றாரு ஓ இந்த காலை வேலையில் இந்த ஆராதனையில உன்னை தேடியும் அவர் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார் ஹலோ லோயா ஆமா என் மகனே என் மகளே கலிலேவுக்கு வா பரிசுத்தத்தை நோக்கி அடி எடுத்து வாய் அங்கே நீ என்னை காண்போய் பொழுதுலையும் <laughs> எக்காலம் துணிக்கும் பொழுது அதுலூயா அந்த உரே நீர் என்னை எதற்காக பிடித்தீரோ நான் அதற்காக தான் வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் நான் எப்படியாவது உம்மை வந்து பார்க்கணும் ஆமென் ஆமென் ஹalleluya hallelujah
அவர்கள் கலிலே அவுக்கு போய் அவரை பார்த்து விட்டார்கள் போவாய்ரிசலை <laughs> இதோ அந்த அபிஷேகம் ஆவியினால் கட்டுண்ட அபிஷேகம் கத்தோடைய சமூகத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஒவ்வொருவரும்ிலேமில் <laughs> ஒவ்வொருவரும் <laughs> வேண்டிக்கொள்கிறோம் 